हेलो फ्रेंड्स दिस इज मित्र विवी आई टीच यू द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन दिस सब्जेक्ट वी लर्न द फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज इंट्रोडक्शन टू एच आर एम सो इन एवरी ऑर्गनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज ह्यूमन्स इट मीन्स द वर्कर्स आर वेरी इम्पॉर्टंट इन ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गनाइजेशन because the success of the business is depends on the working or the efforts made by the workers in an every organization therefore every management give concentration on development of these human resources so kontyahi vyavsay sansthe madhe manushyabal he khup mahatvachi bhumika bajavte karan manushyabal la apan kay manto baka life blood of the business because वर्कर्स जर कामच केले नाहीत तर व्यवसाय हे काम पूर्णपणे पूर्ण करू शकत नाही किंवा त्यांची उद्दिष्ट ते साध्य करू शकणार नाही त्यामुळे प्रत्येक व्यवसायामध्ये व्यवस्थापक हा मनुष्यबळावरती जास्त कॉन्सन्ट्रेशन करतो मनुष्यबळाचं योग्य पद्धतीनं त्यांचं रिक्रुटमेंट करणं त्यांची भरती करणं त्यांना ट्रेनिंग देणं त्यांचे डेव्हलपमेंट्स करणं योग्य पद्धतीनं पगार प्रोव्हाइड करणं कारण मनुष्यबळ जर हॅपी असेल आनंदित असेल तर ते त्यांचं पूर्ण एफर्ट्स व्यवसायासाठी देऊ शकतात म्हणून ह्युमन रिसोर्स हे एक सेपरेट मॅनेजमेंट फॅकल्टी म्हणून निवडलेली आहे सो ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट आपण त्याला म्हणतो इन विच ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इज टू मॅक्झिमाइज द एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्युशन इन ऑर्डर टू अचीव्ह द ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह बिकॉज इफ द वर्कर्स डू नॉट डू देअर बेस्ट एफर्ट्स फॉर ऑर्गनायझेशन ऑर्गनायझेशन विल नॉट अचीव्ह इट्स ऑब्जेक्टिव्ह देअर फॉर इन ऑर्गनायझेशन देर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट त्यामुळे प्रत्येक व्यवसाय संस्थेमध्ये एक सेपरेट खातं असतं मनुष्य मनुष्यबळ संसाधन विकास किंवा मनुष्यबळ विकास विभाग जो असतो ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आपण त्याला म्हणतो डिपार्टमेंट आपण त्याला म्हणतो आणि या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून मनुष्यबळ विकासासाठी प्रयत्न केले जातात सो ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणजे काय हे आपण खालील डेफिनेशन म्हणून बघतो बघू शकतो सो अकॉर्डिंग टू फ्लिपो ह्युमन रिसोर्स इज द प्लॅनिंग ऑर्गनायझिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ऑफ द प्रक्युअरमेंट डेव्हलपमेंट कॉम्पेन कॉम्पेन्सेशन इंटिग्रेशन मेंटेनन्स अँड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस टू द एंड दॅट इंडिव्हिज्युअल ऑर्गनायझेशनल अँड सोसायटल ऑब्जेक्टिव्ह आर अकम्प्लिशड सो व्यवसायाचे समाजाचे आणि एकंदरीतच सोसायटीचे किंवा समाजाशी निगडीत असणारे जे काही उद्दिष्ट असतील ते साध्य करण्यासाठी ह्युमन रिसोर्सेसचं योग्य पद्धतीनं नियोजन करणं त्यांना डायरेक्टिंग करणं ऑर्गनायझिंग करणं आणि याच व्यवस्थापनाला आपण काय म्हणतो ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणतो सो इन शॉर्ट ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इट इज अन आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ मॅनेजिंग द पीपल ॲट वर्क इन अ सच अ मॅनर दॅट दे कॅन गिव्ह देअर बेस्ट वर्क टू द ऑर्गनायझेशन फॉर अचिव्हिंग द ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव देअर फॉर इन इच अँड एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशन ह्युमन रिसोर्स प्ले अ वेन व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल सो नेक्स्ट वी गो नेक्स्ट वी स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द फंक्शन्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इन फंक्शन्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट दे आर डिवायडेड इन टू टू फंक्शन्स फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल फर्स्ट वन इज मॅनेजरल फंक्शन्स अँड सेकंड वन इज ऑपरेटिव्ह फंक्शन्स सो इन मॅनेजमेंट फंक्शन्स वी स्टडी फर्स्टली द मॅनेजमेंट फंक्शन्स सो मॅनेजरियल फंक्शन्स आर दोज फंक्शन्स विच आर कॉमन टू एव्हरी मॅनेजमेंट सो इन मॅनेज मॅनेजरियल फंक्शन्स वी सी देर आर मेनली फोर फंक्शन्स फर्स्ट वन इज प्लॅनिंग सेकंड वन इज ऑर्गनायझिंग थर्ड वन इज डायरेक्टिंग अँड फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग सो प्लॅनिंग मीन्स इन प्लॅनिंग प्रोसेस इन मॅ प्लॅनिंग फंक्शन मॅनेजमेंट ब्लेक प्लॅनिंग what to do how to do who is to do it and when it is to be done these all uh, questions or these all works are to be set in advance so in short planning is nothing but thinking before doing so which work which worker can be do it is decided in advance is called as a planning then second function is organizing so organizing means dividing the work giving the responsibility to the workers and along with the responsibility providing the authority to the workers so planning manje niyojan karana ki jaja madhe konta kaam kon kadi kevha kasa karnar ahe he agodaras nichit kele jata ani he kaam human resource management madhe kele jata dusra function ahe managerial function ahe organizing tela apan sanghatan manto 
की याच्यामध्ये कामाची विभागणी केली जाते आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या क्वालिफिकेशननुसार त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार त्या व्यक्तीला ते काम सोपवून दिलं जातं आणि ते काम सोपवण्याबरोबरच रिस्पॉन्सिबिलिटी देण्याबरोबरच त्या लोकांना अथॉरिटीसुद्धा दिली जाते आणि याला आपण ऑर्गनायझिंग म्हणतो तिसरा पॉईंट आहे डायरेक्टिंग सो डायरेक्टिंग मीन्स गिव्हिंग इन्स्ट्रक्शन टू द वर्कर्स हाऊ टू डू द वर्क ऑर अकम्प्लीट द टार्गेट डायरेक्टिंग म्हणजे काय निर्देशन देणे कोणतं काम त्यांना सोपवून दिलेलं आहे ते काम कसं करायचं आहे ह्याच्यासाठी वेळोवेळी त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं दे मोटिवेट द पीपल दे इंड्यूस द पीपल दे गाईड द पीपल अँड दे मोटिवेट द पीपल टू द व टू डू वर्क बेस्ट डायरेक्टिंगमध्ये काय केलं जातं काम कसं करायचं ह्याच्यासाठी मार्गदर्शन केलं जातं आणि एखादा व्यक्ती जर चांगलं काम करत असेल तर त्या व्यक्तीला योग्य पद्धतीनं मार्गदर्शन करून त्याला मोटिवेट केलं जातं प्रोत्साहन दिलं जातं त्यानंतर चौथा पॉईंट आहे कंट्रोलिंग सो कंट्रोलिंग म्हणजे काय नियंत्रण ठेवणे कारण कोणतंही काम करत असताना कामावरती नियंत्रण असणं खूप महत्वाचं आहे एखाद्या व्यक्तीला आपण काम सोपवून दिले ते काम कुठल्या पद्धतीनं तो पूर्ण करतो दिलेलं काम त्याच पद्धतीनं पूर्ण केलं की नाही हे पाहणे ह्यालाच आपण कंट्रोलिंग म्हणतो सो कंट्रोलिंग इज नथिंग बट कम्पेअरिंग द गिव्हन टास्क विथ कम्प्लिशड वर्क सो देअर फोर कंट्रोलिंग ऑल्सो अँड मॅनेजरल फंक्शन इन फिच मॅनेजमेंट सी द वर्क डन बाय अँड वर्कर्स so in this lecture we see the first function that is managerial function in next lecture we see the next function that is productive sorry that is operative functions thank you